Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pablo Brum e hoje nós vamos falar sobre o sistema de Splinter tratando o caso de loja e shopping centers. Primeiramente, é, o vídeo de hoje ele vai trazer os princípios básicos desse, desse sistema. Perfeito para o lojista, alguém que comprou uma loja, alguém que quer conhecer um pouco mais desse sistema, ou então bombeiros que querem pegar e fazer a inspeção, conhecer como funciona. ok? Vamos primeiramente falar sobre o seu princípio de funcionamento, depois tratar o caso de loja em shopping centers, destrinchar cada uma das partes do sistema que geralmente temos dentro de uma loja e por último é, qual é como fazer a conservação e a inspeção desse sistema ok primeiramente o sistema de splinter ele é um sistema de combate a incêndio de forma automática não precisamos da ação humana para ele funcionar e controlar um princípio de incêndio ok e como que ele funciona bom em todas as edificações temos é, um reservatório de água um sistema de pressurização e uma rede de tubulação que leva água a todos os pontos da edificação. No final, na extremidade desses sistemas, temos o bico de splinkler. Esse bico de splinkler, no seu meio, tem o bulbo, que é um elemento termosensível. Como o próprio nome já sugere, ele é sensível à mudança de temperatura, ao calor. Quando ele chega até uma faixa de temperatura, é tratando no, do caso de loja shopping em torno de 68 graus, ele se rompe. É, ao se romper, ele vai abrir uma pequena válvula que vai liberar água. Essa água bate no defletor, no chapéuzinho do bico, e vai se espalhar em todo o ambiente. O sistema de automação de pressurização que está lá na casa de bomba irá reconhecer essa perda de pressão, esse fluxo de água, irá acionar as bombas. Com isso, terá aspergido uma quantidade de água suficiente para controlar o princípio de incêndio. Ou seja, ele é totalmente automático. Se você não conhecia como funcionava esse sistema, ou ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário que eu vou entrar em contato com você. E aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal. Se tratando do caso de lojas em shopping, o shopping já tem todo o seu sistema, casa de bomba, reservatório e toda essa rede de tubulação. A loja ela vai ser apenas um braço desse sistema. Inicialmente, toda a loja, ela geralmente ela é entregue, que chamamos no osso, ou seja, sem nenhum material combustível. Nesse momento, o, a loja, é, o espaço, ele não tem o um sistema de splinter. Porém, quando vai ser é, instalada uma loja, vai ser acrescentado materiais combustíveis, Nisso é obrigatório fazer o sistema de splinter. Muitos clientes perguntam, ah, mas não posso colocar mais extintores ou colocar o sistema de detecção a mais ou fazer uma outra coisa para não colocar o sistema? Não, se é uma obrigatoriedade do shopping, a loja irá precisar colocar, ok? E para poder fazer todo esse sistema, é muito necessário ter um projeto executivo. Esse, esse sistema ele tem que ser todo dimensionado conforme as normas, ele tem que ser todo calculado. Então, ou seja, é, é necessário uma mão de obra técnica para poder especificar tudo, todo ele. Vamos falar agora um pouco das partes do sistema se tratando para as lojas. Aqui nós temos uma pequena estrutura para simular a loja de shopping. Aqui seria como se fosse a tubulação do shopping em que há uma derivação e temos uma válvula. Essa válvula é a válvula de alimentação do sistema. É, através dela conseguimos fazer a setorização do sistema que seria da loja com o sistema do shopping. Se for fazer qualquer manutenção na parte interna da loja, temos que fechar essa válvula. É muito importante sempre fazer a inspeção e verificar se essa válvula está aberta, porque se ela estiver fechada, o seu sistema ele não irá funcionar. Então essa é uma parte muito crítica, ok? Depois temos é, a rede de tubulação, onde é, temos a questão de, das conexões e tudo mais. Se quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, temos também um vídeo aqui no canal que explica e aborda todas as tubulações e conexões. Nas extremidades temos os bicos. Os bicos também temos vários tipos de bicos que vão mudar desde a questão da posição de instalação, por exemplo, esse aqui é um upright para cima, 
Esse aqui é um bico pendente, que ele é instalado para baixo. Esse aqui é um bico lateral, ele é instalado nessa posição mesmo, lateral. Esse aqui é um bico embutido, que ele acaba é, agredindo menos a questão estética da loja, ele acaba ficando escondido. Outro item muito importante é a questão das suportações, ok? É, a suportação, ela deve ser nesse padrão ou algo que já esteja especificado na norma. Muitas vezes tem instalador que tenta utilizar a questão daquela fita perfurada, tá? Ela não é permitida, porque essa instalação ela tem que ter uma certa resistência estrutural, ok? Lembrando que todo esse sistema vai ficar cheio de água, então ele acaba tendo um peso considerável. A suportação também é muito interessante, que ela possibilite a tubulação ter um certo jogo. Ela não pode ficar 100% rígida. A tubulação, como ela é ferro, é normal ela acabar dilatando, então ela precisa poder trabalhar. E também quando o sistema ele for acionado, irá ocorrer vibrações, que se ela estiver 100% rígida, pode acabar comprometendo o sistema. E no final do sistema, nós temos o dreno. Esse dreno, ele permite fazer a drenagem do sistema da loja para poder fazer qualquer manutenção. Geralmente, é, alguns shoppings estão começando a exigir a questão também de um manômetro juntamente com o dreno. Esse manômetro ele é muito interessante. Através dele, a gente consegue fazer a leitura da pressão interna da tubulação e, com isso, verificar se o sistema está pressurizado, ok? Um item importante também, no final do dreno, é muito interessante colocar é, um bujão. No caso aqui, ele está instalado é, aqui embaixo. Para que isso? Caso é, alguém acabe acionando a válvula é, por acidente, para não sair uma quantidade de água com pressão, não sair muita água. Eu já tive vários casos de, por exemplo, não ter esse bujão embaixo e alguém vira apoiar alguma coisa aqui na, na manopla da válvula e ela acabar abrindo e com isso acabar aspergindo um monte de água dentro da loja. Então é muito interessante colocar esse bujão. Alguns locais o pessoal recomenda pegar e instalar direto na rede de esgoto, porém tem que só tomar um pouco de cuidado que nessa configuração pode ter o risco de acabar retornando água em algum local. Por quê? O sistema de splinkler ele tem uma pressão muito alta. Ele trabalha em torno de 6 kg a força por centímetros quadrados. Se você abrir aquela válvula e ela estiver conectada no sistema de esgoto, se abrir ela muito rápida, provavelmente o sistema de esgoto ele não vai conseguir é, dar vazão a toda essa água. Então ele acaba retornando em outros locais. Ok? É muito interessante também que é, o sistema ele esteja todo ele identificado, pintado em vermelho, e assim você consegue identificar facilmente o sistema de splinter. Algumas lojas acabam preferindo não pintar todo ele, porque vai ficar exposta essa tubulação. Porém, por norma, nós temos aí no mínimo a cada 5 metros fazer uma faixa identificando essa tubulação. O item também muito importante é não ficar apoiando, não ficar é, prendendo nada na tubulação, e muito menos no bico de splinter, tá? Eu já acompanhei alguns casos que o pessoal começava a usar para é como se fosse um cabideiro o bico de splinter. E ele é muito sensível. Se bater no bulbo no meio dele, ele vai se romper e acaba é, aspergindo uma quantidade de água muito grande dentro da loja. Um outro item também interessante, temos acesso fácil a válvula de alimentação. Isso vai facilitar quando for fazer qualquer manutenção para poder abrir e fechar ela e também na, é, na situação de um acidente. Por exemplo, igual que eu acabei de comentar, ah, alguém foi lá e bateu acidentalmente no, no bico, ele disparou, você vai precisar ir até a válvula e fechar para parar de aspergir água. Se essa válvula estiver num local muito complicado, você vai perder muito tempo e vai acabar alagando toda a loja. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a conservação e inspeção do sistema. Se tratando em lojas de shopping, a principal conservação que você tem que ter é a questão do bico de splinter. Primeiramente, é recomendado que seja feito por uma empresa especializada, ok? Bom, o que, que o fabricante recomenda para fazer essa conservação? Você fazer a limpeza do bico com uma escova suave ou então alguma, algum equipamento de aspiração para poder retirar aí qualquer poeira, qualquer sujeira que esteja no bico. Se tratando na parte de inspeção, é muito interessante verificar o bico, ver se não está aparecendo nenhum zinabre saindo do bico. Acontece, às vezes ele apresenta um pequeno vazamento, esse pequeno vazamento é um sinal de que o bico ele está comprometido. 
Também é muito importante verificar se ele não foi pintado. Por exemplo, se você pintar o bulbo do bico de splinter, é, a sua característica termosensível será alterada. Ou seja, vai ter uma camada sobre esse elemento e provavelmente ele vai acionar somente com uma temperatura maior. Ou seja, ele não vai funcionar do jeito que foi projetado. Também é muito comum em cozinhas é, acabar tendo uma camada de gordura muito grande nesse bulbo. Isso também vai comprometer o funcionamento do bico. Também é interessante você verificar se ele não sofreu nenhum dano mecânico, é, se ele está em perfeitas condições. Outro item importante é verificar se não tem nenhum vazamento, tá? Se tiver qualquer vazamento na tubulação, é, o, é obrigatório fazer a correção do mesmo. Verificar se os suportes estão instalados, é, se eles estão rígidos, estão com a sua capacidade estrutural garantida, se toda a tubulação está identificada, a questão do dreno também, se está com o bujão, ok? Isso não tem nada apoiado nessa tubulação. Um outro item muito importante é a questão da posição da válvula, se ela está aberta, ok? E também um item muito importante, verificar a questão de obstrução do bico. Às vezes pode ser que alguém mudou alguma coisa do layout da, da loja, colocou um armário, uma coisa assim, e esse armário ficou muito próximo do bico, de certa forma que quando ele for acionar a água, ela vai acabar batendo nesse bico, vai, 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 ser uma, vai ter uma barreira mecânica. Então é muito interessante verificar esse item. Bom, para todos esses itens que eu comentei, tá, é, é interessante que seja feito sempre por um pessoal especializado, que conheça aí é, os itens da norma, pois com certeza eles vão conseguir identificar aí mais facilmente qualquer item que possa comprometer o funcionamento do teu sistema. Bom pessoal, a princípio é isso, se teve qualquer dúvida, entre em contato, se gostou do vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima pessoal!